Hoy vuelve la sección de agujeros de guión en videojuegos y os hablaré de Resident Evil 1, la versión antigua, no el remaster. ¿Por qué? Porque creo que va a ser mucho más divertido y porque le tengo bastante cariño a la versión antigua. Esta saga es mi puta infancia, fueron de los primeros videojuegos a los que me enganché. Si veo que el vídeo gusta, comentaré otras entregas de esta saga, pero muy poco a poco porque prefiero hablar de películas. Como ya expliqué en el vídeo de Pokémon, entiendo que el juego tiene determinadas mecánicas, diseños de niveles y formas de juego, pero yo voy a comentarlo todo de forma ultra realista solo para que nos echemos unas risas. ¡Vamos allá! La historia transcurre el 24 de julio de 1998, a las afueras de la ciudad de Raccoon City, concretamente en una zona boscosa de las montañas Argli. Al parecer, se han reportado por la zona casos de canibalismo y asesinatos extraños de excursionistas. Por ello, el ayuntamiento decide enviar en helicóptero a un grupo especial de la policía, los Stars. Ese es el equipo bravo, pero desaparece sobrevolando el bosque y no se sabe más de ellos. Debido a esto, se envía un segundo equipo, el equipo Alpha. Con su helicóptero sobrevuelan la zona y al final ven una columna de humo. Es el helicóptero estrellado del equipo Bravo. Van a investigar y aquí empieza la infame intro de imagen real cuyas actuaciones dejaron mucho que desear. Hey, come here. Uno de los perros zombies se come a Joseph Frost, uno del equipo. No, don't go. Y Brad Vickers, el piloto, se acojona y huye de allí dejando al resto del grupo tiraos. Vallejo puta. Luego aparecerá en el tercer videojuego y recibirá su merecido. Ahora vamos con la presentación de personajes. Chris Redfield. ¿Fumas, no? Por lo que veo. No, estoy manteniendo el cigarrillo para que haga humo. Porque me encanta mirar cómo el humo se va. Jill Valentine. Yo soy la más malota de clase, por eso me respetan. Barry Burton. Soy duro, pero no se puede venir a hacer el friki. Rebecca Chambers. Tengo un gen alterado. Se me nota, ¿verdad? Albert Wesker. Yo no soporto que una mujer pase una noche conmigo y que no haya sido la mejor en su vida. Resident Evil. Todos huyen de los perros zombie y Jill, Barry y Wesker terminan refugiándose en una mansión en mitad de la nada. Esa es la mansión Spencer, donde la malvada corporación Umbrella ha estado realizando extraños experimentos. Wow, what a mansion. Me encanta, me mega encanta. Wesker, where's Chris? Dependiendo de a qué personaje hayas elegido manejar, si Chris o Jill, desaparecerá uno u otro. Al final del vídeo veremos cómo esto crea una paradoja extrañísima para lo que es el canon de la saga y que el remake tampoco arregla. Stop it. Don't open that door. But Chris is... What is it? Pues disparos, Barry, ¿qué van a ser? ¿Pero este tío es policía o qué cojones? En los primeros segundos de juego, el grupo ya hace lo que nunca hay que hacer en situaciones de terror, separarse. Jill y Barry se meten en un comedor y al final del mismo encuentran un charco de sangre. Jill, see if you can find any other clues. Vale, ¿y tú qué vas a hacer, Barry? ¿Quedarte mirando el charco de sangre agachado durante media hora? I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Pero ¿cómo vas a examinar esa sangre si no tienes más que una pistola? ¿Por el sabor o qué cojones? ¿Y cómo va a ser de Chris si iba detrás de vosotros y se perdió en el bosque hace dos minutos? En fin, Jill se pira sola para buscar más pistas, y en uno de los pasillos, la chavala se encuentra con una escena dantesca. El cadáver de Kenneth Sullivan, del equipo Bravo, está siendo devorado por un zombie. Tras eso, Jill vuelve con Barry. El zombie entra en el comedor y recibe varios disparos hasta que cae. ¿No se suponía que estos zombies no pueden abrir puertas? Los protas vuelven al vestíbulo, pero no encuentran a Wesker. Es que no tendríais que haberos separado, gilipollas. Y ahora, para buscarle, deciden volver a separarse. ¿Crees que son tontos? Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay. Pero si acabas de registrar ese sitio, ¿para qué coño quieres volverlo a registrar? Claro, para no arriesgar el pellejo y enviar allí la que se coma todos los marrones. Vaya cabrón el Barry. Mala persona. Bueno. Antes de ello, Barry entrega a Jill una ganzúa. Jill. Here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, 
Take it with you. Eso iba con segundas, Barry. Y si Jill es la experta en forzar puertas, ¿por qué la ganzúa la tiene Barry? No tiene sentido. En fin, Jill se adentra en el lado este de la mansión. Todo parece bastante tranquilo, no hay ningún zombie. ¡Qué susto! Tras pasar por una zona de pasillitos estrechos, Jill llega a una habitación rara y después a otro cuarto donde hay una escopeta. Cualquier persona la cogería para defenderse de los muertos vivientes, pero al cogerla activa un mecanismo y cuando sale de allí, a la sala anterior, el techo empieza a bajar como si esto fuera una trampa propia del templo maldito de Indiana Jones. ¿Qué sentido tiene poner en esa mansión una trampa así? Y menos si puedes librarte del aplastamiento simplemente con una patada en la puerta. Además, ¿no se supone que Jill es la maestra de las cerraduras? ¡Hurry! This way. Gracias por indicar el camino, Barry. Era súper necesario. Oh, Barry. That was too close. You were almost a Jill sandwich. <risa> Sin duda, la frase más célebre de este videojuego. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? Uh, I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Hostia, qué sospechoso todo, ¿no? Y Jill ni se pregunta qué cosa era. Y aquí no hacemos eso. Y venga, a volverse a separar. Jill casi muere espachurrada por ir sola, pero da igual. Ir juntos es de parguelas. Pues Jill sigue registrando la mansión y va recolectando plantitas. Porque en este juego, las plantas de colores curan. Se hacen con ellas un polvo y... No se sabe bien qué hacen los personajes después con ellas. Yo me imagino que sniffan toda esa mierda y así logran recuperar vitalidad. Mi territorio de Discovery Y de los baúles para guardar objetos que están interconectados por un vórtice espacial ya ni hablamos Oh mira, un saco de tierra, me lo llevo Porque nunca sabes cuándo un puto saco de tierra puede serte útil en esta mansión llena de zombies Quizás para plantar más vegetales curativos, quién sabe Jill vuelve a reunirse con Barry en el vestíbulo Después de ver que el lugar es peligroso, algo que se veía desde el primer minuto, deciden que es mejor huir por una puerta trasera con cuatro cavidades. Más adelante nos encontramos otra vez con Barry en el vestíbulo. Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa. This hall is dangerous. Pero vamos a ver si es el único sitio donde no hay zombies. En fin, vale que el doblaje de este juego en general sea bastante malo, pero es que los diálogos ya de por sí son horribles. Barry parece que solo sabe decir ¿Qué ha sido eso? Antes de marcharnos, Barry nos dice que nos va a dar un arma todo guapa. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful. Especially against living things. Better take it with you. Thank you. I'll take this then. Cuando vamos a mirar qué arma potente nos ha dado, resulta que lo que nos ha dado es munición de un lanzagranadas. Vale, gracias Barry, pero... ¿y el puto lanzagranadas? ¿Qué coño quieres que haga con esta munición sin el arma que las dispara? El cabrón quería quitarse espacio de su inventario, es que Barry es muy hijo de puta. En fin, ahora vamos a registrar el piso de arriba. Allí Jill ve, en otro pasillo, más sangre. Si lo hubiese encontrado Barry estaría media hora examinándolo. Después llegamos a un balcón y allí descubrimos el cadáver de Forrest Speyer, otro del equipo bravo. Le han picoteado bien los cuervos zombie. Ahora toca ir al otro lado de la mansión. En la parte superior del comedor del principio te cargas un par de zombies y tienes que defenestrar una puta estatua para conseguir un objeto. Es una joya azul. ¿Qué pinta ahí? No se sabe. También en la habitación Jill coge un emblema de madera. Luego será importante. Tras eso, la chavala tiene que ir a una puta sala que es como un bar guay. Como Jill no tiene otra cosa mejor que hacer, decide coger una partitura que hay por ahí y ponerse a tocar el piano. Si juegas con Chris no puedes tocar el piano porque no sabe leer partituras. Entonces aparece milagrosamente Rebecca Chambers, del equipo Bravo. Chris se encontró antes con ella y le roció los ojos con spray antiviolador. What? Oh! Oh no! Sorry, I didn't mean to do that. Quizás por ello luego él no la reconozca. It's me, Chris. Is that you, Rebecca? 
O probablemente sea otro de los miles de diálogos estúpidos que cuelvan el juego. Hablemos de más cosas que no tienen sentido. Ojo a este diálogo. I'm Rebecca. Rebecca Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. I'm Chris Redfield from the Alpha team. Si Rebeca lleva un mes trabajando con los Stars, que seguramente será en el mismo puto edificio, en la comisaría que vemos en el segundo juego, ¿cómo cojones estos dos no se conocen todavía? En fin, que Rebeca sabe leer partituras pero le cuesta, y la chica literalmente se sienta frente al piano y te pide que le des un tiempo para aprender a tocar bien la melodía. ¿Pero qué cojones? Ni siquiera saben que eso abre una compuerta secreta. Ponerte a tocar el piano solo por el mero hecho de encontrar una partitura es bastante absurdo. El ruido atrae a los zombies, pero oye, se abre la puertita y resulta que eso te lleva hasta otro emblema, pero de oro. Y lo coges y aquí la puerta se cierra nada más cogerlo, dejándonos atrapados. Y hay que poner el emblema de madera para poder escapar con el otro. En serio, ¿qué sentido tiene poner estas putas trampas en tu casa? Esta es sin duda la mansión antiocupas definitiva. A ver, que en este mundo existen Securitas Direct y otras empresas de alarmas. No entiendo por qué es mejor convertir la mansión en la casa de Macaulay Culkin con los peligros que ello conlleva para el propio propietario y para los científicos que residan allí. Un despiste y acabas atrapado para siempre en una sala secreta o aplastado por el techo. Y esto es la leche. Resulta que si pones el emblema de oro en el hueco sobre la chimenea, el reloj de al lado se mueve y consigues una llave mansión, la del escudo, para poder abrir puertas cerradas con ese símbolo. Llamadme tradicional, pero yo creo que es más cómodo dejar las llaves en una encimera cerca de la puerta de entrada. Después Jill encuentra una habitación donde hay una fuente. El lugar está protegido por un monstruo vegetal de enredaderas y espinacas. La única forma de matarlo es echando el saco de tierra en la regadera. Claro, claro. Al final sí que la útil el saco de tierra, y gracias a ello podemos coger una segunda llave mansión. Y muchas plantitas también. ¡La droga, que muy mala la droga! Y seguramente os estáis preguntando para qué coño sirve la joya azul. Pues resulta que al lado de allí hay otra habitación enana en la que si pones la joya en el ojo de una estatua de un tigre, esta se gira y puedes coger el blasón viento. Un uno de los cuatro blasones que necesitamos para abrir la puerta trasera. Parece que si hubiese habido un dildo, Jill también lo hubiese cogido porque nunca sabes qué objetos pueden ser importantes para abrir puertas en esta mansión. Registrando otra habitación, un zombie sale del armario. La historia de ese señor la podemos conocer gracias al diario del cuidador, o del guardián. El tío se infectó y va contando cómo le salen ampollas y mierdas y termina por comerse a un amigo suyo. Y ya se vuelve loquísimo. Volvemos al vestíbulo, ya que ahora, con las llaves mansión, podemos acceder a nuevas habitaciones. Esas nuevas habitaciones que estaban bloqueadas tenían puertas de madera, y yo ahora tengo un lanzagranadas, pero aún así necesito usar por cojones la puta llave. Por cierto, el lanzagranadas lo tenía Forrest. Lo encuentras junto a su cadáver. ¿Por qué cojones llevaba Forrest un puto lanzagranadas a una misión de rescate en un bosque? ¡América! ¡Wow! Jill abre una de las puertas del pasillo y llegamos a una extraña habitación llena de estatuas medievales. Si no tapas los conductos del suelo con las estatuas móviles, empezará a salir gas tóxico y te mueres. En serio, pobre la gente que vivía allí, todo el puto día con ansiedad por no morir. Si lo haces todo bien y no mueres, puedes recoger el blasón del sol. ¡Sí! Luego salimos a un pasillo con escalera y nos metemos en una habitación que parece un despachito. Jill pulsa un botón situado dentro de una vitrina de insectos y una pecera cercana se vacía. Y ahora se puede mover para que pueda recoger algo que estaba escondido en el suelo bajo ella. ¿Tiene eso algún sentido? Yo creo que no. Es que es la hostia, como te tengas que poner a recoger esos objetos con ciática o algo así, date por jodido. Parece que uno de los investigadores que trabajaba en la mansión dejó un testamento en esa habitación. Supongo que porque sabía que podía palmar en cualquier momento asesinado por la puta casa. Ahí, este Martin Crackhorn cuenta a su amada Alma que trabajaba para una farmacéutica y que el virus que investigaba se escapó y convirtió a sus compis en muertos vivientes. Él fue mordido y se convertirá pronto en una de esas criaturas. <risa> Y esto es algo que nunca entendí de los videojuegos. Dicen que con una mordedura te infectas del virus T, pero a ti te pueden morder todo lo que quieran, que gracias a las plantitas no te mueres. Pero ¿qué coño tienen esas plantas? Porque son la hostia. ¿Y quién cojones ha diseñado esta estancia? Porque hay una puta barandilla justo ahí impidiendo el paso. Joder, esto es lo puto contrario a Star Wars. Aquí hay demasiadas barandillas. 
También en otra habitación usas el mechero para prender un fuego y se revela mágicamente el mapa de la mansión. ¿Esta gente qué coño se fuma? ¿Por qué cojones hay un mapa ahí? ¿Los científicos que vivían en la mansión no saben orientarse por ella? ¿O no llevan folletitos con mapas? ¿Tienen que estar todo el rato encendiendo la chimenea para saber a dónde coño ir? Seguimos investigando la mansión y llegamos a una sala donde hay muchos cuadros con peña de diferente edad, cada uno con un botón. Si vas pulsando los botones siguiendo un orden de edad... Otro cuadro se cae y revela un hueco con un objeto, el blasón estrella. Por alguna razón que no alcanzo a entender, si te equivocas en el orden, los cuervos zombies que hay en los travesaños te atacan. ¿Cómo saben ellos que te has equivocado de orden? ¡Eh, quieto puto! ¡No me estás picoteando! ¡Ah! ¡Me picó! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ah! Pero es que toda la puta casa es así de random. Imaginaos que trabajáis allí, estás tan tranquilo trabajando, de pronto te entran ganas de hacer caca y para ir al puto baño tienes que recopilar dos llaves, 15 piedras de colores, mover estatuas, tocar la sonata de medianoche en el piano y ya por fin puedes ñordear a gusto. Y luego igual la taza del váter te succiona y te come, que eso ya es otra movida. Y hasta aquí la primera parte, en los próximos días saldrá la continuación. Para no perdértela suscríbete y dale a la campanita. Por si os interesa el tema, en mi canal de historia, este de aquí, hablaré durante este mes sobre el Japón feudal. Y recuerda, el libro oficial del canal ya está disponible en... en todas las librerías de Argentina, Arabia Saudita, la India, 4chan, Ciudad Gótica, el coño de tu madre y Venezuela.